Mit Fußball Menschen zusammenbringen. Mit dieser Idee hat das diakonische Werk Groß-Gerau-Rüsselsheim ein Fußballturnier auf dem Hessentag veranstaltet. Mit Herzblut und Fairplay haben sieben ganz unterschiedliche Mannschaften um den Sieg gekämpft. Das Motto von dieser ganzen Veranstaltung ist ja, wir gehören alle zusammen. Wir sind eine Gesellschaft. Dazu zu so einer Gesellschaft gehören die Pfarrer, zu so einer Gesellschaft gehören, aber auch Leute, die ganz am Rande der Gesellschaft stehen. Da gehören die Wohnungslosen dazu. Da gehören die Leute, die anders von der Diakonie betreut werden dazu. Da gehören die Flüchtlinge dazu. Und mit den ganzen Leuten haben wir hier ein ganz tolles Fußballturnier gespielt. Und die haben den Pfarrern so richtig gezeigt, wo es lang geht heute. Mit dabei waren zum Beispiel die Panther Soccer aus Bensheim, ein Team wohnungsloser Menschen, die Lautra Buwe aus Kaiserslautern und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mit einer Pfarrermannschaft. Auf dem Platz gegeneinander, aber neben dem Spielfeld wurden neue Freundschaften geschlossen. Freundschaften entstehen praktisch bei jedem Training. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die Leute zusammenhalten, weil es verbindet sie ja praktisch alle ein Schicksal. Die sind ja praktisch alle wohnungslos bei uns. Und was halt bei diesen, tollen, bei diesen Turnieren so toll ist, dass praktisch Freundschaften mit anderen Mannschaften entstehen, dass praktisch Freundschaften mit Flüchtlingen entstehen, Freundschaften mit Leuten aus anderen Einrichtungen. Das ist so eine tolle Solidarität. Und das macht wirklich Spaß, das zu sehen. Mit dem Turnier wollte die Diakonie unter anderem auf die Situation von Flüchtlingen in Deutschland aufmerksam machen. Im Finale standen dann tatsächlich zwei geflüchteten Mannschaften. Die Lovemakers aus Groß-Gerau besiegten die Allstars, eine Mannschaft aus dem Willkommensbündnis von Darmstadt 98. Wir haben damals vor zweieinhalb Jahren eine Flüchtlingsmannschaft gegründet, die mittlerweile jetzt halt äh, zu einer dritten Mannschaft des VfRs praktisch geworden ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit hier teilzunehmen und gewinnen wahrscheinlich gleich hinter uns.